E aí galera, beleza? Mais um programa aqui, nossa. My words keep getting tangled up in my words. E aí galera, beleza? Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a todo mundo que está vendo os vídeos, a todo mundo que mandou pergunta, tanto que esse aqui é um programa sobre perguntas e respostas a respeito de como ser um músico de navio de cruzeiro. Cara, você pode fazer uma indicação aí para o trabalho? Me indica aí. É, eu até posso, mas no final da história você contra você, porque vai ter uma audição e os caras vão te avaliar. Se você tiver dentro do parâmetro de avaliação deles, você vai entrar. Se você não tiver, você não vai entrar. É muito honesto, é que a gente não tá acostumado com isso. A gente é da turma do... Eu vou dar um currículo para um brother e um brother vai desenrolar isso para mim. Isso não funciona, pelo menos não numa empresa séria. Então, no final é isso, é você contra você. Tem panela entre os músicos para poder entrar num navio? Cara, não tem panela, porque... Ok, você vai aplicar pra Lounge Band. Então você tem um trio de jazz, por exemplo. Você vai fazer os vídeos do seu trio de jazz, vai fazer um release, né, um, um resumo do, do seu trio de jazz e vai enviar pros caras. Se tiver a contento, se tiver de acordo com o que eles estão procurando, você vai entrar, eles vão entrar em contato com você e o trampo é teu. É bem simples a avaliação. Se você aplicar pra orquestra, Vai ter um teste de leitura à primeira vista, vai ter um teste de improvisação. Enfim, você vai participar de um processo seletivo que no final, de novo, é você contra você. Então, não tem panela. É muito honesto o processo. Quanto tempo dura um contrato? Os contratos variam de 4 a 6 meses. Conheço gente que trabalha cobrindo férias. Então, isso varia de 2 semanas a 4 meses, quando você trabalha só cobrindo férias. É... Bom, é isso. Contratos de 4 a 6 meses. Basicamente. Vem cá, eu preciso mesmo falar inglês? E o meu inglês precisa ser muito bom? Vamos colocar assim, qual o nível de inglês? Você tem que assistir um filme sem legenda e entender. É, você vai conseguir falar de tudo? Não, cara. Porque não é a sua primeira língua. Eu já vivi situações onde, sei lá, eu tava conversando sobre o físico da NASA. E aí me faltou palavra, óbvio, porque é um assunto específico. E cada um vem de um país, cada um vem com o seu acento. Agora, você tem que ter a fluência de quem assiste um filme em inglês e entende tudo sem legenda. Porque, como eu já falei em outros vídeos, é a língua que vai unir todo mundo lá dentro. Cada um é de um país. No último contrato que eu fiz, a gente tinha 69 nacionalidades. Cara, tem que ter alguma coisa que una todo mundo, para que todo mundo trabalhe junto. E a primeira coisa é unificar a língua. Então, tem que ter um nível legal de inglês. Eu posso frequentar as áreas públicas do navio? Bom, o navio é dividido em área de passageiro e área de tripulação. Área de tripulação, só a tripulação está permitida. Área de passageiro, todo mundo pode estar, né? Pessoas de outros departamentos têm alguns critérios que eles têm que obedecer, que eu particularmente não sei muito bem disso. Mas nós músicos, sim, porque a gente tem esse contato com o passageiro e a empresa gosta que a gente tenha esse contato com o passageiro. Lógico, obedecendo as regras, né? Obedecendo as regras que eles deixam bem claro. E eu tenho horário para isso? Sim, você pode frequentar a área de passageiro, tanto no seu horário de trabalho, obviamente, porque você vai estar trabalhando, e fora do horário de trabalho. Você pode sentar num bar, tomar um vinho, tomar uma cerveja, conversar com alguém. Cara, a gente tem muitos privilégios enquanto músicos, muitos privilégios. É só saber levar a vida direitinho e você não se mete em crenca. Até porque é muito relax, assim, ninguém fica pegando no pé. Ah, você tá aqui, ah, você tá... É tudo muito relax. Você sendo um cara educado, sendo um cara tranquilo, você não vai ter problema. A gente pode levar nossa família a bordo? Sim, existe um programa que eu acho que funciona em todas as empresas que chama Family On Board. Bom, consiste em poder levar sua família, sua namorada, sua noiva, enfim, seus irmãos, sua mãe. Eu já levei minha família a bordo uma vez e foi bem bacana, então sim, você pode. E tem uma taxa especial para tripulante, sim, a gente tem um desconto bem legal. E para tripulantes que têm a própria cabine, que vivem em cabine single, o desconto ainda é bem maior. Então sim, vale a pena e tem esse programa que eu acho muito bacana. Como é que eu faço para me comunicar com o mundo lá fora? Com a minha família, meus amigos? Os navios normalmente têm internet, 
Então você compra um pacote de internet, tem empresas onde isso é mais caro, tem empresas onde isso é mais barato, isso varia. Mas você compra um pacote de internet de X minutos e aí você pode se comunicar com o mundo fora. Da mesma forma, tem empresas e navios onde a internet é mais rápida, tem empresas e navios onde a internet é mais lenta. Isso é bem randômico. Outro jeito de fazer isso é através do cartão telefônico. Você pode comprar um cartão telefônico e aí você liga da sua própria cabine. Um outro jeito que eu vi nesse último contrato, os caras têm um chip que você coloca no celular e aí funciona bem bacana, assim. Quer dizer, eu não testei, mas quem usa, conversei com alguns amigos que usam e eles acham bem legal, funciona super pra eles. E é esse lance do chip. Então você tem internet, você tem o cartão telefônico e você tem esse chip para celular. São as três formas de se comunicar com o mundo exterior quando a gente está navegando. Agora, a gente navega sempre durante a noite. Então, durante o dia, sempre tem internet na rua. É muito tranquilo comprar um chip, ou europeu, ou um chip americano, ou um chip do Caribe. E aí você tem internet, tem todos os serviços de telefonia pós-paga ou pré-paga, como a gente está acostumado a ter. Ou algum conservatório, ou algum você você coloca seus experiências profissionais, seja natural, musical, você não abana.